హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ డాక్టర్ స్వప్న చక్రి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఉమెన్ అండ్ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు ఏంటంటే మనకు ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు మనము ఏమేమి ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం సి బేసికలీ ఐవీఎఫ్కి వెళ్ళే ముందు కూడా అన్నీ కూడా చెక్ చేసే చేస్తారు బట్ స్టిల్ ఐవీఎఫ్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది చెప్పలేము ఆల్వేస్ లైక్ యూనో మ్యాక్సిమం సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ కాకపోతే ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు మనం ఫర్దర్గా ఏమేమి ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఏంటంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియోస్ సో బేసికలీ మనకు త్రీ థింగ్స్ ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్ అయ్యింది అని అంటే ఐదర్ ఎంబ్రియో ఎంబ్రియో క్వాలిటీ ఆర్ ఎండోమెట్రియంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా ఆర్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్ త్రీ ఈస్ అంటాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమింగ్ టు ద ఎంబ్రియోస్ అంటే మనకు ఎంబ్రియోస్ ఎలా ఉండేది క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అంటే ఇట్స్ డే టూ ఎంబ్రియోనా డే త్రీ ఎంబ్రియోనా లేకపోతే డే ఫైవ్ బ్లాస్ట్ ఎంబ్రియో అనేది మనం చూసుకుంటాం సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే గ్రేడింగ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో సో ఎంబ్రియోలో కూడా గ్రేడ్స్ ఉంటాయి ఏఏ గ్రేడ్ ఏబి తర్వాత బీబి ఇట్లాంటివన్నీ అంటే గ్రేడింగ్ ఉంటుంది సో అందులో కూడా లైక్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఉందా ఎలాంటి గ్రేడ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి ముందు అనేది చూసుకుంటాం అండ్ దెన్ అగైన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద కపుల్ ఇప్పుడు లేడీస్లో ఎల్డర్లీ లేడీస్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళ దగ్గర క్వాలిటీ సరిగా ఉండకపోవడము లేదు ఈవెన్ హస్బెండ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఈవెన్ జెంట్స్లో కూడా ఏజ్ ఎక్కువగా ఉన్నా కానీ వాళ్ళది స్పోమ్ క్వాలిటీ సరిగా ఉండకపోవడం సో అలా ఎల్డర్లీ కపుల్ వాళ్ళ ఎంబ్రియోస్ అనేది డెఫినెట్గా క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ గ్రేడింగ్ కూడా కాంప్రమైజ్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం హిస్టరీలో చూసుకుంటాం అండ్ ప్రీవియస్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ డిషా సమ్రీలో కూడా చూసి ఇవన్నీ మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనకు ఎండోమెట్రియం అంటే ఎండోమెట్రియం అనేది కరెక్ట్గానే ఉందిందా దాన్ని వ్యాస్కులాటి బ్లడ్ సప్లై బాగుందా లేదు ఎండోమెట్రియం లేదన్నా ప్రాబ్లం ఉందా అనేది కూడా చూసుకుంటాం ఒకటి ఏంటంటే లైక్ రిపీటెడ్ ఫెయిల్యూర్స్ అయిన వాళ్ళకు ఎరా టెస్ట్ అనేది అడ్వైజ్ చేస్తాం లైక్ ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ ఎస్ఏ అంటాం అంటే మనం ఎండోమెట్రియం మనం వేసిన టైంలో ఆ ఎండోమెట్రియం రిసెప్టివ్గా ఉందా లేదా జస్ట్ టు నో ద టైమింగ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ మాత్రమే ఎరా మనకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అంతేకాని ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ ఎస్ఏ టెస్ట్ చేసినంత మాత్రమే మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే నెక్స్ట్ ఐవీఎఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అనేది కూడా చెప్పలేము ఆ టెస్ట్ ద్వారా ఏంటంటే మనకు సేమ్ ఎండోమెట్రియం ప్రిపరేషన్ చేస్తాము ఎప్పుడైతే ఎండోమెట్రియం రెడీగా ఉంది మనం ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక ముక్క పరీక్ష తీసి మనం టెస్ట్కి పంపిస్తాం అంటే ఆ టైంలో నేను ఎంబ్రియో వేస్తే అది అతుకునే ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి విండో ఇంప్లాంటేషన్ విండో కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనే మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం మనకు ఎండోమెట్రియల్ రిసెప్టివిటీ ఎస్ఏ ద్వారా వస్తుంది సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ టెస్ట్ వీ టూ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే లైక్ హిస్టోస్కోపీ కూడా అడ్వైజ్ చేస్తామంటే మనకు ఎండోమెట్రియంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదు మనకు ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్ అప్పుడు ఏదైనా డిఫికల్టీ ఫేస్ చేసినా కానీ హిస్టోస్కోపీ అడ్వైజ్ చేసి అసలు యూట్రస్ లోపల అంతా బాగానే ఉందా ఏమైనా పాలిప్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా సైనికే అంటే ఏమైనా అతుకులు అదేషన్స్ అట్లా ఏమైనా ఉన్నాయా లేదు ఎండోమెట్రియంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా లేదు మనకు లోపల పొర స్కారింగ్ అంటాం అంటే లైక్ హెల్దీగా కాకుండా స్కారింగ్ ఎప్పుడు చూస్తామంటే లైక్ ప్రీవియస్ ట్యూబర్ క్లోసెస్ టీబీ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళకు గర్భసంచి లోపల పొరలో ఎఫెక్ట్ పడుతుంది సో అది ఏంటంటే ఓల్డ్ హీల్డ్ ట్యూబర్ క్లోసెస్ స్కారింగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎండోమెట్రియంలో సో అలా ఏమైనా ఉంటే కూడా అవన్నీ కూడా మనం క్లియర్ అవుట్ చేసుకుంటాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్కి వెళ్ళే ముందల ఇవన్నీ రూల్ అవుట్ చేసుకోవాల్సిందే సో డెఫినెట్గా ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్ స్మూత్గా అయిందా డిఫికల్టీ ఉందా కనుక్కుంటాము అవసరమైతే హిస్టోస్కోపీ చేస్తాము అవసరమైతే మనం ఎండోమెట్రియల్ బయాప్సీ కూడా చేస్తాం అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే సరే మనకు ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అయినాయి బ్లాస్ స్టేజ్ వచ్చాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే పీజీటీఏ అంటాం అంటే ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ ఫర్ అన్ఎంప్లాయిడీ అంటే మనం వేసే ఎంబ్రియో కరెక్ట్గానే ఉందా లేకపోతే అందులో అన్ఎంప్లాయిడీ అంటే క్రోమోసోమల్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ జెనెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది రూల్ అవుట్ చేసుకుంటాం ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఎంబ్రియో ఫామ్ అయినాక ఒక చిన్న పీస్ అంటే లైక్ కొన్ని సెల్స్ మనం బయోప్సీ చేసి తీసి అది టెస్ట్కి పంపిస్తాం అది యూప్లాయిడ్ ఎంబ్రియో అన్ని కన్ఫర్మేషన్ అయ్యాకని ఆ ఎంబ్రియోని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఆప్షన్ టు ప్రివెంట్ రెకరెంట్ ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ అండ్ డెఫినెట్గా మనకు ఎంబ్రియో గ్రేడింగ్ కానీ ఎంబ్రియో క్వాలిటీ కానీ చూస్తాము అదే